Հանհարություն նախ եթե կարելի է որպես իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ ինչպես կարծականքեք արդեն նախին վարչապետ Փաստորը Սարսարքյանի հրաժարականին Ես կարծում եմ սա ստափ մտեցում էր այսօր արդեն առատ ունեցել եմ խոսելու որ խոսքը չպետք է վերաբերվի հուզականության այլ խոսքը պետք է վերաբերվի ստափ գնահատականներին սա ստափ գնահատական էր իրավիճակի եւ դրանից բխող որոշ Հիմա երբ արդեն վարչապետը հրաժարական է տվել ինչ է նախատեսում Հայաստանի սահմանադրությունը եւ համբոտացման օրենքները Վարչապետի հրաժարականից հետո անմիջապես կառավարությունը եւ հրաժարական է ներկայացնում եւ կառավարության հրաժարականը ընդունում է հանրապետության նախագահը։ Միաժամանակ այսօր կառավարությունը արտահերթնի ստեղ գումարել եւ փաստել Վարչապետի կողմից իր լիազորությունների կատարման անհնարինությունը։ Այդ որոշումը կայացվում է երկու երրորդով, այդ դեպքում Վարչապետի լիազորությունները իրականացնում է, Վարչապետին փոխարինում է, առաջին փող Վարչապետը։ Հաջորդ քայլը նախատեսված է հետեւյալը 7-րդ ժամկետում պետք է խմբակցությունները առաջարկություն ներկայացնեն Վարչապետի թեկնածուի եւ ազգային ժողովը դրանից հետո անմիջապես հաջորդ օր այդ ժամկետը լրանուց հետո հաջորդ օրը պետք է անվանական քվեարկության որոշի թե ով է Վարչապետը եթե ազգային ժողովը չի կարող անում որոշել թե ով է Վարչապետը որովհետև անհրաժեշտ է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 1 երկրորդից ավել ապա այդ դեպքում 6 օրվա ընթացքում արդեն պատգամավորների մեկ երրորդը կարող է ներկայացնել թեկնածությունը եւ հետո նորից իրականացվելու է ընտրություն ազգային ժողովի կողմից եթե այս անգամ եւս վարչապետ չի ընտրում ապա ազգային ժողով արցակվում է իրավունքի ուժով Արցինքն եթե երկու անգամ ազգային ժողովը չկարող է անդրել վարչապետ տեղի կունենան նոր ընտրություններ եւ ինչ ժամկետում եթե չեմ սխալվում 30-ից 40 օրվա ընթացքում ցանկացած պարագայում եթե խորհրդարանը լուծարվում է իրավունքի ուժով օրենքի ուժով այդ պարագայում խորհրդարանը միև նույնը շարունակում է իր գործունեությունը մինչև նոր խորհրդարանի ձևավորում երկիրը չի կարող մնալ առանց խորհրդարանի հիմա ձեզ հայտնի է իշխող կուսակցությանը որոշումը թե որ ունե լինելու քայլերի հերթականությունը արդյոք իրենք կառաջադրեն իրենց թեկնածուին որովհետև ամեն դեպքում հանրապետական կուսակցություն խորհրդանում մեծամասնություն ունի եւ կընտրեն նոր վարչապետ թե ոչ Ես կարծում եմ այդ հարցին պատասխանը կտրվի շուտով, երբ արդեն հրապարակվի, թե ինչ է քննարկում, ինչ քննարկում է եղել առաջին փող Վարչապետի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջև։ Փաշինյանը խոսում էր այն մասին, որ խորհրդարանը չի հաստատի կառավարության ծրագիրը եւ այդպես խորհրդարանը կլուծարվի, տեսական դա հնարավոր է եւ հնարավոր է այսպես խորհրդարանին ասել մի հաստատեք այս ծրագիրը, որովհետեւ լուծարվեք։ Այդ տեսականորեն ամեն ինչ լերևի թե հնարավոր է, ինչքան ով այն տրամաբանական, սա է սա է առաջին հարցը։ Ես կարծում եմ, որ խնդիրը տվյալ պարագայում դարձյալ ստափ գնահատելն է յուրական ճուր քայլ նախքանանել։ ճիշտ եմ հասկանում որ այս պահին ամեն ինչ կախված է թե ինչ կորոշեն բանակցության սեղանի շուրջ նստած երկու կողմերը Ես կարծում եմ քաղաքական քննարկումներ միանշանակ պետք է իրականացվեն այո եւ քաղաքական քննարկումների արդյունքում պետք է ընտրվի այն ճանապարը որը նվազագույն վնասներ հասցեն երկու Ձեր ներկայացած ճանապարը այս պահին ամենահավանական ճանապարն է օրենքի շրջանակում Ես գրադասեի հավանականության մասին չխոսեր քաղաքը։ Դուք եղել եք նաև այն հանձնաժողովի անդամ, որը իրականացնում էր սահմանադրական փոփոխությունները, դեռ մինչև փոփոխությունների գործընթացը սկսվել, այսինքն հենց գործընթացի սկզբին։ Մասնագիտական հանձնաժողովը այսպիսի կարծիք էր հայտնել, որ Հայաստանում նախագահական համակարգից խորհրդանական անցում կատարել է այսպես պայմանավորված է նաև նրանով արդարացվում է նաև նրանով որ նախագահական ընտրություններին միշտ հաջորդում են ցնցումներ Հայաստանում այս պահին փաստորեն մենք ունեցանք խորհրդանական ընտրություններ ինչին հաջորդեցին ցնցումներ այս իրավիճակ ինչպես կարող է գնահատել կարելի է ասել որ այս կան խատեսումը երևի թե ճիշտ չէ Այն ամենայնիվ ես համարում եմ որ անցումը խորհրդարանական հանրապետությանը ճիշտ քայլ էր այն հնարավորություն է ընձեռում շատ ավելի կայուն ժողովրդավարություն ստեղծել եւ կարծում եմ ժամանակը դա կապացուցի